Alô galera, aqui é o Renato e eu vou escalar o meu time dos sonhos no 4-3-3. O goleiro vai ser o Dida. Eu não foi um dos caras que, além de sair bem na bola, que tem uma, uma segurança grande em relação a pênalti também, a cobrança de pênalti. Um, jogador, um goleiro que viveu uma ótima fase né, na seleção. Então eu fico com o Dida aí. O zagueiro pro lado direito, eu vou, eu vou pôr o Alex. Jogou comigo aqui no Santos 2002. Um jogador também que tinha uma técnica muito boa, né? Desarmava, bom no jogo aéreo. O zagueiro do lado esquerdo, desarmava, era bom de cabeça, o Julian Escudê, tem outro francês. Joguei no Sevilha, que eu acho que é um cara técnico, mas também um cara que sabia jogar, né? Não, dificilmente dava um chutão. Então ele é o zagueiro do lado esquerdo. No lateral direito. Fico com é, o Cafu. Também tive é, a felicidade de jogar com ele na seleção. E acredito que é um cara que cresceu muito, parte técnica. O Cafu dispensa comentário em relação à vontade, à determinação, à garra. E é um jogador que, para mim, é exemplo também, não só dentro, como fora de campo. Na lateral esquerda, é, eu vou pôr o Roberto Carlos. Foi outro também que eu tive o prazer de jogar contra e jogar junto na seleção. Para mim, acho que é um dos melhores laterais de todos os tempos, principalmente na lateral esquerda. Ele vai ser o meu lateral esquerdo. Para o meio, né, pro meio, eu vou me escalar. Para <risos> meio, para o lado direito, eu vou pôr é, Ronaldinho Gaúcho. Também tive o prazer de jogar contra e... E a favor também, então, para mim, que acho que dispensa comentar em relação à qualidade técnica dele. Para mim foi um, um dos gênios aí, principalmente do meio campo. Define a jogada muito rápido, né? cara muito inteligente, então ele vai ser o meu meia pelo lado direito. Meia do lado esquerdo, o Poro Zidane. Para mim, um dos maiores meio campistas que eu já vi jogar. O prazer de estar tá marcando o Zidane. É, sei da dificuldade que é, o cara totalmente técnico, né, inteligente também. E por outro atacante, do lado esquerdo, o Messi. Tive o prazer de jogar contra também e com certeza é um dos maiores atacantes que tem, né, principalmente nos últimos anos, vem demonstrando isso. O outro atacante, vou pôr o Neymar. Pela, pelo crescimento dele, é pelo que vem apresentando, é uma realidade e com certeza vai ser um dos melhores do mundo também em breve. Vou deixar agora o ataque, né? Eu vou pôr o Ronaldo Fenômeno. Para mim já como a expressão de Fenômeno, foi um cara que eu vi de perto também jogar contra, jogar na seleção. Tem características diferentes de um, de um centroavante fixo, né? Um cara que vem receber a bola, tem uma explosão muito grande, tem uma definição também extraordinária, tanto com a direita quanto com a esquerda. Então eu fico com ele. Gostaram do meu time? Deixe o seu comentário e inscreva-se na Santos TV.